Hi everyone, welcome to IQ Academy. This session is chapter 9, Mathematics is chapter 9, Tangents and Secants to a Circle. And chapter is the first concept of Tangent and Secant and Secant and Secant and Secant. Then, if you have a circle part, tangent and secant, and the circle is allowed to be 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 allowed radius plus radius is equal to diameter of the diameter is equal to 2r so chuttu unde length no m one bilistam ante circumference and bilistam circumference is equal to 2 pi r so d is equal to r the circumference and the other which is area of circle and formula pi r square del sende this circle lo man tangent and m secant and m and choose the circle parts lo koste manam ok circle lo Edo ka point the great touch out to poe a line, oka point the great matrame, oka point the great touch out to poe a line, manamevan bilistam and tear tangent and bilistam. It went to tangents circle kekadan vescochu, edo ka point the great touch out to boli. So any tangents way choka circle can tear infinite tangents a each and japach. We can draw infinite tangents to a Circle and Japan. So, you can see any points on the circle. Pain and any points on the So, one point the Gramatram at touch out to a line name on tangent and so tangent touches at only one point on the circle. Circle pain of a point Matram at touch out to both the name and bilistam manam tangent and bilistam. So, you can see can turn the circle. Two points no touch out to poya line name and blistamante, run two points no touch out to poya line. So any two points. Circle pan ekarena run two points no touch out to poya line man blistamante, secant and blistam. Secant lay anyway, it's and infinite number of secants way of a circle. So tangents infinite way and secants also infinite number of secants and it way to okay, circle this kunde number of tangents and infinite number of secants and now infinite. So secant and the line a la line ka kuna line segment a circle touch a line touching any two points of a circle. Ye by na run points no touch out to unde line segment on to the line segment mana man bilistam and a card and bilistam. So, card to secant to kudhi get a line segment is the line. Run to points dwara pothu unde line name on tarante secant. Run to end points unto a end points a circle pine on the points to join jese line segment dm bilistam manam card and bilistam. Ika circle loni parts koste circle center nunchi ye vaina run to radius no kalupthu unde arc unto nagada. E arc and length of arc and taru. E motta name on tarante. Sector and Blistam. Imata Nevantam, Sector and Tamo, Leda, Dini Line Vescunta, Card Vescunta, Ikadunda Dani, Minor Segment and Tam, Ikadunda the Major Segment and Tam. And the segments laga divide chest and the card and edi, two segments laga divide chest and the oka card gives them, card and edi, oka circle, no two segments laga divide chest and the oka major segment, Kokati. Minor segment lag divide just on the circle center nunchi rondu radius and kalaputu okay length of arc form just the other than a sector under so you learn to the part of this is also a part of circle with the sector under e sector area gonna put another more than a tail signal formula area of sector is equal to theta by 360 into pi r square and the total circular angle lo the angle length undi cut chesina sector yokka angle length undi divided by total 360 lo into total circle ante pi r square kada circle area vachesi pi r square lo ikkada kontha angle tho oka sector nu cut chestunnam manam so theta divided by overall 360 degrees into pi r square veste manaku area of sector vastundi ee length of the arc ganukovalante ikkada unde length arc length ganukovalante same formula lo theta by 360 into Length gaval got arc length gaval got total length circumference manaku. This is two pi r.
so generally man tangent and name a tangent is a line which touches a circle at only one point and a secant is a line which passes through the circle touching at two distinct points from the different different points they are touch out to a line name and are secant and down okay point they are touch out to a line name and down tangent and down so inka parts log us that in the radius low diameter circumference so two and length and circumference and are low polone than and the amount of area and them then low polone than the area so circle and cut chase the part one of the sector round radius low cut chase kundi lakke cut chase net low manak sector of the sector area gana kodani formula theta by 360 into pi r square sector length length of the arc sector la form in a length on the other arc length arc length gana call and a theta by 360 into 2 pi r trata okay line segment here when are on the points to join is a line segment no circle on the line segment no on a card and bill is some card la la unit can depend the card is and a passing through center which is also called as diameter so biggest card is diameter even in monaco 8th 9th class low chintai so then the base can the monaco and it can depend the card a the circle someone's in a pet the card a the end a man a man japali diameter and japali so diameter is the biggest card in a circle any cards which and a infinite number of cards and it is man of a circle of a h2 so cards and it is infinite ways coach tangents infinite is coach seconds good of a circle go infinite way h2 so it is tangent and second and next tangents drawn to a circle from an external point okay external point ninchi so maamulga tangents nh and infinite h kaani oka circle undanta aa circle ku byte oka external point undi p ane point ikkadi nunchi any tangents veyachu antunnadu ikkadi nunchi any tangents h ante circle nu touch chestu oka point dega touch ayitu poye tattlu oka tangent ikkada oka tangent so any tangents veyagalam manam so circle no touch ayitu poye tattlu manam rendu tangents maatrame veyagalamu so how many tangents can be drawn to a circle from an external point and eppudu ochina kuda any tangents veich manam only two tangents are possible from an external point to a circle circle ku external point nunchi rendu tangents veyagalam deenni length of tangent antaru length of tangents rendu kuda రెండు టాంజెంట్స్ లెంత్ కూడా ఎప్పుడు ఈక్వల్ గా ఉంటుంది సో పైన ఎంత లెంత్ ఉందో కింద కూడా సేమ్ అంతే ఉంటుంది లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఇంకొక పాయింట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే ఇప్పుడు దీని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి జాయిన్ చేసేస్తే సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ కు ఈ టాంజెంట్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది సో ట్రయాంగిల్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది యాంగిల్ ఫార్మ్డ్ అట్ ది టాంజెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ so byte external point in which in a circle question a tangent the graph form a angle is always 90 degrees it is compulsory so 90 degrees opposite one day the name hypotenuse center then when a problem set cost on time on a go you could have got to go 90 degrees on to the opposite hypotenuse with the opposite side it is adjacent side out on so then by the question compulsory which I'll catch on this all I'm part and I'm part of it ఒక సర్కిల్ కు ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి టాంజెంట్ వేస్తే ఆ టాంజెంట్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ ఇక్కడైనా అంతే ఇక్కడైనా అంతే కింద కూడా ఇక్కడ కూడా నైంటీ డిగ్రీసే సో టాంజెంట్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ ఎంత అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి దాన్ని ఆపోజిట్గా ఉండే ఈ లైన్ మిడిల్ లైన్ ఉంది కదా సెంటర్ను కలిపేది దిస్ బికమ్స్ హైపుటనస్ ఇది హైపుటనస్ అవుతుంది ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది అడ్జస్టెన్స్ సైడ్ అయితే కింది ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే హైపుటనస్ ఆపోజిట్ సైడ్ అడ్జస్టెన్స్ సైడ్ అవుతుంది ఇక మనం ట్రిప్లెట్ వేసుకొని పైతాగరేన్ ట్రిప్లెట్ వేసుకొని ఏదన్నా సైడ్ మిస్ చేసింటే మనం కనుక్కోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసినాడు అంటే హైపుటెనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇది ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కనుక్కోమన్నాడు సో ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ప్లస్ రేడియస్ తెలీదు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సార్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సార్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అట్ సైడ్ పోతే మైనస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో సపరేట్ చేస్తే ఎయిటీ వన్ రేడియస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ నైన్ ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు అయితే నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ట్రిప్లెట్ ఇంతకుముందు గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను కదా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే ట్రిప్లెట్ను ఇంటూ త్రీ చేస్తే త్రీ త్రీ సార్ నైన్ ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ త్రీ సార్ ఫిఫ్టీన్ అనే ట్రిప్లెట్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అనేది ట్రిప్లెట్ సో ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ క
तुंदर पेटे नईन सेंटीमीटर्स सो नईन ट्वेलव कहते हैं फिफ्टीन ट्वेलव फिफ्टीन कहते नईन सो यह मूडी में एक मिसाइना मन ट्रिप्लेट ईजी का ईडेंफ चयु सो इत चाला इंपारटे सो इत बर्तको मन एम चेल एक्सटर्नल पाइंट नीचे सर्किल पैक वेसे टांजेंट लू ईक्वल उ दिन तरह वे टांजेंट दाम अे ऐंगि नई डिग्रीस लाइन जॉइनिंग कदा सेंटर को दी हईपटने लेंथस्ट सैडी सो इक ट्रिप्लेट फाम अ रईट ऐंगि ट्रयांगल का ट्वेलव एग्जापल दूसरा इक ट्वेल्व इक फिफ्टीन अगर नई नई ट्वेलव फिफ्टीन ट्रिप्लेट हो विधा एना मिस्सींग नंबर उंटे इक रेडिये लेंथ आफ् द टांजेंट यानी मिस्टे खचित इक मन दिन वाल्यू अने कौच टांजेंट्स ड्रॉन बिटी टू सर्किल रूम सर्किल मध्य टांजेंट एनी वेय सर रूम सर्किल अंत रे सर्किल दूरना दूर का उड़ा सो चाल कंडीशन वस्तु दींट फर् एग्जापल रू सर्किल उ टू सर्किल आर् टिंग अदर रू सर्किल इला टूटे एन टांजेंट वे अंटे वन टू वाल रू थ्री रूम सर्किल टेट मन नंबर आफ् टांजें दट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्किल टचिंग अदर एक्सटर्नली सो रू सर्किल बैठ पक टना नंबर आफ् टांजें एनी टांजें वे मन थ्री टांजें वे वन टू थ्री सो इधे कंडीशन सर्किल वे टे दूर उलाग इला दूर का उड़ा सो इत सेंटर अक दी रेडिय दी रेडिय आर वन अक दी रेडिय आर् टू सर्किल डिस्टन एंता डीज ईक्वल डिस्टन डीज ईक्वल आर वन प्लस आर् टू सो इध अड़गु इफ डीज ईक्वल आर वन प्लस आर् टू अच्छे नंबर आफ् टांजें कैन बी ड्रॉन इज ईक्वल टू थ्री अने कंडीशन सो इत डिस्टन डिस्टन एक्व चूँ रूम सेंटर मध्य डिस्टन इज ग्रेटर दैन आर वन प्लस आर् टू टू सर्किल आर् नाट टचिंग अदर टू सर्किल आर् अवे फ्रम ईच अदर सो रू सर्किल दूर का उठे विधा दूर का उठे एन टांजें वे अंटे सो पैन टांजें इकन चिक वन टू इला क्रास् थ्री फोर सो नंबर आफ् टांजें इज ईक्वल टू फोर अवता है रोचे स्ट्रेट वैसा रोचे क्रास् वैसा वाटे इला स्ट्रेट वैसे वाटारे डीसीटी अटर अभी रू क्रास् वेस टीसीटी अटर रू डक्ट काम टांजें डैरक्ट काम टांजेंट अटर स्ट्रेट इला वेस क्रास् उ ट्रांसफर्स काम टांजें अटर सो डक्ट काम टांजें रू ट्रांसफर्स काम टांजें रू इतने डीसीटी रेसीटी सो डक्ट काम टांजें रू ट्रांसफर्स अटे डैरक्ट ट्रांसफर चपलेम रिटी टू बोत सो टोटल इक थ्री उठाई डैरक्ट काम टांजें टू ट्रांसफर्स वन इतने रूम डैरक्ट काम टांजें रूम ट्रांसफर्स काम टांजें इंको कंडीशन दूसम इंटरसैक्टिंग अदर वाकोटी इला इंटरसैक्टू उ एन टांजें वे वन टू रिट कल टू टांजें वे एम कंडीशन इंटरसैक्टिंग अदर सर्किल इंटरसैक्टिंग अदर अकदाको इंटरसैक्ट उठे अंत डी लैस दैन आर् वन प्लस आर् टू सो डिस्टेंस बिटवीन दि सेंटर्स इज लैस दैन रेडिय वन प्लस रेडिय टू कटे तक एंटे रूप दाखिल मिस्सा फस्ट कंडीशन वे डीज ईक्वल आर् वन प्लस आर् टू सैकंड कंडीशन डिस्टन बिटवीन दम इज ग्रेटर दैन रेडिय वन प्लस रेडिय टू थर्ड कंडीशन डी लैस दैन आर् वन प्लस आर् टू सो इक थ्री टांजें वे दीं फोर टांजें वे इक ओनली टू टांजें टू गुड़े डैरक्ट काम टांजें सो रू टांजें डैरक्टे इंक ट्रांसफर्स वेलेम इला क्रास् टेट सो बैठ पक टाला लपल्ल की वेसकोलेम यह विधा का डैरक्ट काम टांजें रेच 
ఇక చివరి కండిషన్ ఫోర్త్ కండిషన్ సర్కిల్స్ టచింగ్ ఇంటర్నలీ ఒకదానికి ఒకటి లోపల ఇంటర్నల్ గా ఇంటర్నల్ గా టచ్ అవుతూ ఉంటే సో టచింగ్ ఇంటర్నలీ అయితే ఎన్ని టాంజెంట్స్ వేయచ్చు అంటే ఓన్లీ వన్ టాంజెంట్ రెండింటి టచ్ అవుతూ వేసే టాంజెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఒక్క టాంజెంట్ మాత్రమే ఇక్కడ వేయగలము సో ఇవి డిఫరెంట్ కండిషన్స్ సర్కిల్స్ టచ్చింగ్ ఎక్స్టర్నలీ అయితే మూడు టాంజెంట్స్ నాట్ టచ్చింగ్ ఈచ్ అదర్ అయితే ఫోర్ టాంజెంట్స్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఈచ్ అదర్ అయితే టూ టాంజెంట్స్ టచ్చింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇంటర్నలీ ఒకదాని లోపల ఒక టచ్ అవుతుంటే వన్ టాంజెంట్ అసలు టచ్ కాకుండా కాన్సెంట్రీక్ అయితే ఒకదాని లోపల ఒకటి ఉంటే జీరో టాంజెంట్స్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటారు ఏం సర్కిల్స్ ఇవి కాన్సెంట్రిక్ కాన్సెంట్రిక్ అంటే సేమ్ సెంటర్ సెంటర్ సేమ్ ఉండేది కాన్సెంట్రిక్ సేమ్ సెంటర్ ఉండే సర్కిల్స్కు మనం టాంజెంట్సే వేయలేము ఏమైనా రేడియస్ చూపించుకోవచ్చు కానీ ఒకదాంతో ఒకటి టచ్ అవుతూ టాంజెంట్ అయితే వేయలేము లోకల్ సీక్వెన్స్ వేయచ్చు కాబట్టి సేమ్ సర్కిల్స్ అంటే కాన్సెంట్రిక్ సేమ్ సెంటర్ ఉండే సర్కిల్స్కు నంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏం అవుతాయి జీరో సో ఇది సిలబస్లో లేదు కానీ టూ టా టూ సర్కిల్స్కు పాసిబిలిటీస్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఎన్ని టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఇచ్చేదని అయితే జనరల్గా టూ సర్కిల్స్ టచ్ చేస్తే ఎన్ని టాంజెంట్స్ వస్తాయని చెక్ చేసుకోవడం సో ప్రీవియస్ సిలబస్లో నేను ఇది ఓల్డ్ సిలబస్లో ఈ సిలబస్లో లేకపోయినా కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీటి గురించి ఐడియా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ప్యారలలోగ్రామ్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఎ సర్కిల్ ఈజ్ ఎ రాంబస్ సో సర్కిల్ చుట్టూ ఒక సర్కిల్ చుట్టూ ఒక ప్యారలలోగ్రామ్ వేస్తే ఒక సర్కిల్ చుట్టూ ప్యారలలోగ్రామ్ వేయడానికి ఇట్లా ట్రై చేస్తే అది ఖచ్చితంగా రాంబస్ అయిపోతుందంట సో సర్కిల్ను టచ్ అయ్యేటట్లు సైడ్స్ టచ్ అయ్యేటట్లు ఒక ప్యారలలోగ్రామ్ వేసుకుంటే ఆ ప్యారలలోగ్రామ్ కంపల్సరీ ఏమైపోతుంది రాంబస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇలా రెండు అన్నిటినీ టచ్ కావాలని ట్రై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సైడ్స్ లెంత్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి అన్నిటివి సో యాంగిల్ నైంటీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రాంబస్ కాబట్టి అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అయిపోతే అది ఏమైపోతుంది రాంబస్ సో ఎక్స్టెన్షన్ ఇట్లా చేయాలని ట్రై చేసినా కూడా కాదు కాబట్టి సర్కిల్ని అన్నిటినీ టచ్ అయ్యే ఒక ప్యారలలోగ్రామ్ వేయడానికి ట్రై చేస్తే ఆ ప్యారలలోగ్రామ్ ఏమైపోతుంది రాంబస్ అవుతుంది తీరం డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్యారలలోగ్రామ్ సబ్స్క్రైబింగ్ సర్కమ్ స్క్రైబింగ్ అంటే పైన ఉండడం అని ప్యారలలోగ్రామ్ పైన ఉందంట సర్కిల్కి పైన టచ్ అవుతూ పోతుంది అది ఏమైపోతుంది అప్పుడు ప్యారలలోగ్రామ్ రాంబస్ అవుతుంది ఇక సైక్లిక్ క్వాడ్లేటర్లు అంటే ఏమి సైక్లిక్ క్వాడ్లేటర్లు అంటే ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ అన్ని వర్టిసెస్ సర్కిల్ను టచ్ అవుతూ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా అంటే సర్కిల్ సబ్ సర్ సర్కమ్స్క్రైబ్ అయి ఉంటుంది ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ పైన అన్ని అన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా వర్టిసెస్ అన్ని వర్టిసెస్ ఆన్ ది సర్కిల్ ఉంటే అప్పుడు ఆ క్వాడ్లేటర్లో మనం ఏమని పిలుస్తాం సైక్లిక్ క్వాడ్లేటరల్ సైక్లిక్ క్వాడ్లేటర్ ప్రాపర్టీ ఏమంటే సమ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఇది ప్రాపర్టీ సమ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ డైరెక్ట్గా అడిగే క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది మనకు సమ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనే సైక్లిక్ క్వాడ్లేటరల్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం సప్లిమెంటరీ ఇలా కూడా అడగచ్చు సప్లిమెంటరీ అని ఇచ్చినా కూడా సేమ్ మీనింగ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని సప్లిమెంటరీ అవుతాయి సమ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనే సైక్లిక్ క్వాడ్లేటరల్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ప్యారలలోగ్రామ్ వచ్చేసి ఒక సర్కిల్ పైన అన్ని సైడ్స్ ప్యారలలోగ్రామ్ సైడ్స్ అన్ని టచ్ అవుతూ ఒక సర్కిల్ పైన వేయడానికి ట్రై చేస్తే అది ఖచ్చితంగా ఏమైపోతుంది రాంబస్ కుండే ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ సర్కిల్ టచ్చెస్ ఆల్ ది ఫోర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏబిసిడి అట్ పాయింట్స్ పిక్యూఆర్ఎస్ సో ఒక క్వాడ్లేటరల్ తీసుకున్నాము సేమ్ ఇప్పుడు వేసిన లాగే ఇదొక క్వాడ్లేటరల్ అనుకోండి ఒక సర్కిల్ ఏం చేస్తుందంట అన్ని సైడ్స్ను టచ్ అవుతుందంట సర్కిల్ ఇలా అన్ని సైడ్స్ను టచ్ అవుతుంది ఏబిసిడి అనే క్వాడ్రిలేటరల్కు ఒక సర్కిల్ అన్ని సైడ్స్ను టచ్ అవుతూ ఉంటే దెన్ ఏమవుతుందంట ఏబి ప్లస్ సిడి ఆపోజిట్ సైడ్ సమ్ సమ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇక్కడ బిసి ప్లస్ ఏడి ఇస్ ఈక్వల్ టు బిసి ప్లస్ ఏడి ఆర్ డిఏ అవుతుందంట ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ సమ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సరు ఈ రెండు ఆపోజిట్ సైడ్స్ సమ్ముకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఒక సర్కిల్ క్వాడ్లేటర్లో ఉండే అన్ని సైడ్స్ను టచ్ అవుతూ ఉంటే ఇలాగా 
अन्य साइड्स को टच होते होंटे इलागा अच्छे तंगा ए बी प्लस सी डी इज़ी कॉल्ड तू बी सी प्लस ए डी सो टेंथ क्लास लोने तीरम रिजल्ट है मेरे दे इधर कटना प्रॉब्लम्स लो वैल्यूस इच्छे सी ए बी बी सी सी डी डी ए की और कटे मिस्टेस थे और को वैल्यू कानू को मंजा पहुँच ए बी बी सी ए डी इच्छी सी डी कानू को मनी बच काटे इतिहास्ते नेक्स्ट कार्ड्स ऑफ ए सर्किल और सर्किल को कार्ड्स को रिंचे डिस्कस चाहता हूँ ये चाला इम्पोर्टेंट एंड कंपलसरी क्वेश्चन जब पच्च दिन पे ना तो प्रीवियस का मन गमनीज नेट लेते हैं चाला इम्पोर्टेंट है जब पिंडे जानते मन को एक्सटर्नल पॉइंट निंचे वैसे टेंजेंट्स पे ना उच्च क्वेश्चन कच्चे तंग इधर इतने चाला इम्पोर्टेन्ट कार्ड्स ऑफ़ ए सर्किल कंपलसरी होती है आओ काश मुझे क्वेश्चन आने दे सो जागरण तक बिना दे ओके सर्किल को इधर सेंटर आन कौन टे इधर कार्ड आन कौन सो दिन इंची इला दिन मिड पॉइंट निकाल पड़ा इंट्राइज़ जैसे सर्किल सेंटर नोंडी कार्ड मिड पॉइंट ने कल्पना ट्राई जैसे इधर कच्ची तंगा परपेंडिकुलर गुड़ा उन्नत होंडी इधर को प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मानो प्रीवियस क्लास में लोचन दे मल्ली अक्सर गुरुत्व जैस कुंटना सेंटर ऑफ़ द सर्किल निंची कार्ड को मिड पॉइंट गिया लंड ट्राई जैसे इधर कंपलसरी 90 डिग्री सुन्नत होंडी लेदा माने मैं परपेंडिकुलर वैया लंड ट्राई जैसे एक कार्ड कच्चे तंगा इक्वल का डिवाइड है पोतन सो इकड़ एंड तुन्दो इकड़ बुड़ा अंते है पोतन परपेंडिकुलर वैडा नी ट्राई जैसे 90 angle यदर ना इस्ते मनम एंजे इच्छांटे radius गानी इकड़ उन्डे length of the card गानी मनम कानु कोड़ानीकी easy गाउंट हुँँ triplet form होते है triplet तो मनम एंगा नकोच्छु length of the card गानी radius गानी कानु कोड़ने अवकाशम मनक easy गा चेसे चेचे टुवांडी problem सन्ने इनको कटी एक ओके दाने कोड पैरेलल का व्यस्त है इक्कन इंच अंतर डिस्टेंस उन दो इक्कन इंच अंतर डिस्टेंस लो व्यस्त कुन्ह सेम डिस्टेंस लो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम उन्हें रोंडो कार्ड्स ए बी एंड सी डी दिस को नहीं सेंटर नंची सेम डिस्टेंस लो रोंडो कार्ड्स ऐस कुन्हे कच्ची तंगा रोंडो कार्ड्स इक्वल CD गुड अंते लेंथ उन्टुन्द यंदु कंटे Center निंच यंत डिस्टेंस लो Same distance लो वेसकुन यंगा अटी रोंडु कार्ड्स कच्ची तंगा रोंडु कार्ड्स यमे पोते Equal लेंथ उन्टा इकड़ अंते लेंथ उन्द इकड़ गुड अंते लेंथ उन्टुन्द So इद कार्ड्स को समन्चिन for example, AB is 4 cm. This is the same as CD is 4 cm. It is parallel. Now, the center is the distance. Here is the same as XI. Here is the same as XI. So, the equal length of the cards is the same as the center is the perpendicular distance. The two cards are the perpendicular distance. Now, we have the concentric circles. कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कोच्चे क्वेश्चन है मार्क चाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो टेंथ क्लास पब्लिक लोगों ने कुछ इस तुम टाढे थे तो उन दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं तेल्स का तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं सेम सेंटर उन्हें दो उन दो सर्किल्स ये मार्क टाढे थे वो कदानी कार्ड इनको कदानी के वक्त सर्किल को वैसे ना कार्ड इनको सर्किल को टेंजेंट होता है अंटे पैदा सर्किल को वैसे ना कार्ड होते हैं सिर्फ चिन्ना सर्किल के मोतों ने टेंजेंट होते हों उन्हें फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड गाने रेडियस गाने आड़ी आवकाश होंगे सो ये द स्मॉल रेडियस ये द कैपिटल रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर सो ये द लेंथ लो हाफ इधर एक्स इधर एक्स आन कुनावन को तो फार्मूला ऐसा वाड़ी चिना वैल्यूज़ तो इजी का मनमी देनी गाल एंड स्माल आर गाल एंड स्माल आरो कैपिटल आर एंड कैपिटल आरो लेदर लेंथ ऑफ़ द कार्ड गाल एंड लेंथ ऑफ़ कार्ड ये देना कनुकोच इचिन्ना फार्मूला तो 
సో ఇక్కడ ట్రిప్లెట్ ఫామ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ చూస్తున్న అర్థం అయితే అది వాల్యూస్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఆరు ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ పైథాగరియన్ ట్రిప్లెట్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది ఈజీగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఉంది టెక్స్ట్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఇది మామూలుగా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ మనకి ఇక్కడ చేయడానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తే తొందరగా మనం చేసేసేయచ్చు ట్రిప్లెట్లు మనకు తెలిసి ఉంటాయి కాబట్టి చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి స్మాల్ ఆర్ త్రీ ఇచ్చాడు అనుకుందాం అప్పుడు ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కదా ట్రిప్లెట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫోర్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ సో లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఈజ్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ చూడండి ఏం వాల్యూస్ లేదు ఈ ఫార్ములా యూజ్ లేదు ఏం లేదు ట్రాంగిల్ చూసి చెప్పేసాం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్రిప్లెట్ ఈ లెంత్ ఫోర్ అయితే ఇంకా మిగిలిన లెంత్ కూడా ఎంత అవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది సో ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అని మనం ఈజీగా చేసేసేయచ్చు ఈ విధంగా కార్డులకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ తర్వాత ఇంకొకటి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇక్కడ ఒక కార్డ్ ఉంది ఏబి ఇక్కడ ఒక కార్డ్ ఉంది సిడి రెండు సేమ్ లెంత్ లేవు కానీ ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కోమనాడు అనుకోండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టోటల్ డిస్టెన్స్ అంతా ఈ కార్డ్స్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఫైండ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కార్డ్స్ అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రేడియస్ దీని లెంత్ ఇచ్చి ఉంటాడు దాన్ని హాఫ్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ట్రిప్లెట్ వేస్తాం పైన కూడా అంతే రేడియస్ సేమ్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు అక్కడ అంతే రేడియస్ లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఇచ్చింటాడు లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్లో ఇక్కడ వై అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా వై ఇంకా ట్రిప్లెట్ వేస్తాం ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ వస్తుంది ఈ రెండు వాల్యూస్ను యాడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది కార్డ్స్ సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కార్డ్స్ ఈ రెండు కార్డ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎలా కనుక్కుంటారు అని అంటే రెండు కార్డ్స్ వేస్తాడు సర్కిల్కు ఈ కార్డ్స్కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఈక్వల్ లెంత్ ఉండవు వేరు వేరు లెంత్ ఉంటాయి సో ఎంత లెంత్ ఉన్నాయి హాఫ్ హాఫ్ అయిపోతాయి ఈక్వల్గా ఇక రేడియస్ వేసుకొని ట్రిప్లెట్ వేసుకుంటే ఈ రెండు లెంత్లు వచ్చేస్తాయి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కార్డ్స్ అనేది ఈజీగా మనం కనుక్కోవచ్చు సో ఇది కార్డ్స్కు సంబంధించింది కార్డ్స్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ చాలా వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి బాగా ఫోకస్ చేయండి వీటిపైన వీటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చూస్తాం ఎలా చేయాలని దీని తర్వాత కొన్ని షేప్స్ ఉన్నాయి మనకు ఎయిత్ నైన్త్ క్లాస్ నుంచి కొన్ని షేప్స్ వస్తున్నాయి ఆ షేప్లో షేడెడ్ రీజన్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఏం క్వశ్చన్స్ అంటే ఫైండ్ ది ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ అంటూ ఉంటాడు ఇది ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్లు కూడా సో ఎక్కువగా టాలెంట్ టెస్ట్లలో ఎన్టీఎస్లో ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువగా అడుగుతుంటాడు ఫైండ్ ది ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ అని చాలాసార్లు మీరు చూసింటారు ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకొని చూద్దాం ఒక స్క్వేర్ ఉందంట ఈ స్క్వేర్లో ఏం చేసినారంటే ఇది సెంట్రల్ పాయింట్ ఇక్కడికి ఒక సెమీ సర్కిల్ ఇక్కడ ఒక సెమీ సర్కిల్ రెండు టచ్ అయ్యేటివి ఇలా రెండు సెమీ సర్కిల్స్ వేశారు ఈ మధ్యలో ఉండే షేడెడ్ రీజన్ ఏరియా ఎంత అన్నాడు ఈ షేడెడ్ రీజన్ కావాలంట సో ఎలా కనుక్కోవాలి దీన్ని మామూలుగా అయితే ప్రాసెస్ చేస్తాం ఏం చేస్తాము స్క్వేర్ ఏరియా మొత్తం కనుక్కొని ఇది ఒక సెమీ సర్కిల్ ఇది ఒక సెమీ సర్కిల్ రెండు సెమీ సర్కిల్ ఏరియాలు మనం సపరాక్ట్ చేస్తాం సో రెండు సెమీ సర్కిల్ ఏరియాలు అంటే ఎంత రెండు సెమీ సర్కిల్ కలిపితే ఒక సర్కిల్ వస్తుంది సో ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం ఏరియా ఆఫ్ ఫార్ములా లాగా రాసి పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ టైం డైరెక్ట్గా దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు ఎలా ఫార్ములా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు నేర్పిస్తాను ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ ఎటువంటి డయాగ్రామ్ అయినా కూడా ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ డయాగ్రామ్ను చూస్తేనే ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ తెచ్చి సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఇచ్చాడు అనుకున్నాం ఎస్ అన్ని పక్కల వేస్తే కదా సో ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ కావాలంటే టోటల్ ఏరియాలోంచి అంటే ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్లోంచి ఏం తీసేయాలి రెండు సెమీ సర్కిల్స్ రెండు సెమీ సర్కిల్స్ అంటే ఏమని ఒక సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ తీసేయాలి అంతే కదా టోటల్ స్క్వేర్ ఏరియాలోంచి ఈ రెండు హాఫ్ సెమీ సర్కిల్స్ అంటే ఒక సర్కిల్ ఏరియా టూ ఇంటూ సెమీ సర్కిల్ ఏరియాస్ అనేస్తాం అంటే రెండు సెమీ సర్కిల్ కలిపితే ఒక సర్కిల్ అయిపోతుంది సో సర్కిల్
రెండు రేడియస్ లు కలిపితే ఇది టోటల్ డయామీటర్ ఈ సెమీ సర్కిల్ ది డయామీటర్ సో s is equal to ఎంత 2r ఈ సైడ్ లెంత్ ఏ రెండు రేడియస్ లకు ఈక్వల్ అంటే డయామీటర్ కు ఈక్వల్ దీంట్లో నుంచి r is equal to ఏమ అవుతుంది ఇంటు 2 అట్ సైడ్ పోతే s 2 అవుతుంది సో r ప్లేస్ లో నేను ఏం రాసుకుంటాను s 2 రాసుకుంటాను r ప్లేస్ లో s 2 పైన హోల్ స్క్వేర్ సో s స్క్వేర్ మైనస్ పై ఇంటు s స్క్వేర్ బై 4 దీంట్లో నుంచి s స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే s స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ పై బై 4 చూడండి s స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ s స్క్వేర్ 1 మైనస్ పై బై 4 సో s స్క్వేర్ ఇంటు మనకు ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమ s స్క్వేర్ ఇంటు 1 మైనస్ పై అంటే ఎంత 22 బై 7 కింద 4 ఉంది so s square into 7 fours are 28 minus 22 divided by 28 28 lo 22 both 28 lo 22 this is the 6 by 28 s square cancellation both on the 2 3s are 2 14 sir so 3 by 14 s square west the answer of just it on the process same example ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసే లోపు మనకు ఎగ్జామ్ టైం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇటువంటి రీజన్ ఎప్పుడన్నా అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తాము 3/4s2 సైడ్ ఇస్తే సైడ్ ఇవ్వకుండా రేడియస్ ఇచ్చింటే ఒకవేళ అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇదే ఫార్ములాలో s 2r సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం s ప్లేస్ లో 2r సో 3/14 s ప్లేస్ లో 2r ఇస్తే s2 అంటే 2 2s are 4 4r2 అవుతుంది 4r2 సో 2 2s are 2 7s are క్యాన్సిల్ అవుతే 6 by 7 r square. So, if you choose this, you can choose the shaded region area. If you choose this, you can choose this diagram. This is a direct formula. This is next time. So, what is this? 7 by 7 r square. So, round to semi circle. So, touch out on this shaded area. So, E shaded area kawali ante area of shaded region is equal to rundu formula swadaj. What is the first formula? 3 by 14 s square. Side lalo is there. Question lo side of the square is ante radius gurin chakkada iva kunda only side of the square is there. Apu direct ga m formula ras kundam 3 by 14 s square and ras అదే రేడియస్ ఇస్తే రేడియస్ ఇస్తే చూడండి ఇక్కడ రేడియస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమ వచ్చింది 6 by 7 r square రాస్తాం సో ఇంకా చాలా సింపుల్ ఇది చూస్తూనే ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు సైడ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సైడ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం రేడియస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి రేడియస్ తెచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇటువంటి పిక్చర్ ఏది వచ్చినా కూడా ఇటువంటి డయాగ్రామ్ కనిపిస్తూనే area of shaded region अंटु ने मना केम होच्छ आस्ते है इए फार्मलास कुड़त्र आवाल 3 by 14 s square 6 by 7 r square so चाला सिम्पुल का मनम दीनी area of shaded region अने इदी कनुक कोच्छ तरात इंको उट चुद्धाम diagram second diagram उकट चुद्धाम इंको कोटि यला ता आर्चे आस्कोले फार्मलास अने this is the center. This is the center. This is four semi circles no add chesina pudu square area tho paatu ee area extra vastundi rendu rendu saalu vastundi area idi adugutadu question lo area of shaded region ani em chestunamu oka sari brief ga chupistanu meeku deentlo 1 2 3 malli vesara pudu ikkada extra vachindi chudandi idi 3 4 malli count chesam so four semi circles teeskunna pudu Double time which in the area I put shade Jason area. Adi Tisiala square area Undal Sindhu Chesi four semicircle session put a motun and the double time. And the four semicircles area lunch is square area thesis there. If the double time which in area was done and area of shaded region is equal to area of four semicircles 
माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर एम चेयर नाग सैमी सर्किल वेस एक्सट्रा वो स्क्वेर कटे एक्व ए वेडी बमन वेसेटे स्क्वे उ फस्ट सैमी सर्किल सैकेंड सैमी सर्किल एक्डे डबल टाइम रहा थर्ड सैमी सर्किल वैसे मल्ल इंत वो फोर्त वैसे मल्ल ए एक्सट्रा अटे स्क्वेर एरिया कटे नरिया इकड़ा उड़ेटी एक्सट्रा वाई फोर सैमी सर्किल एरिया एरिया आफ् स्क्वे वेदे शेडेड रीजन मन को नाग सैमी सर्किल कल रे सर्किल सर्किल एरिया पै आर् स्क्वे मैनस एरिया आफ् स्क्वे फार्मला सैड इंटू सैड सो इध सैड इध सैड सो सैड अंटे सैमी सर्किलो इधंत रे रेडियस कदा सैड अंटे एस इज ईक्वल टू आर् सो इंत मुद्दे एस इज ईक्वल टू टू आर् सैमी सर्किल का इकडे दाँट हाफ वे रेडियस इकडा इध डयाटर सैमी सर्किल डयाटर दाँटो हाफ रेडियस सो मैं एम चाहे एस प्लेस टू आर् टू पै आर् स्क्वे मैनस एस इंटू एस अंटे एस स्क्वे सो एस प्लेस सब्सट्यूट टू आर् स्क्वे टू पै आर् स्क्वे मैनस एस प्लेस टू आर् टू आर् हॉल स्क्वे सो टू पै आर् स्क्वे मैनस टू आर् टू टू जार फोर आर् स्क्वे अंटो काम टू आर् स्क्वे काम टू आर् स्क्वे काम पै मैनस टू टू जार कदा फोर टू आर् स्क्वे इंटू पै मैनस टू वस्तु कावाले दीन का मेरी इंका चुके टू आर् स्क्वे इंटू पै अं ट्वेंटी टू बै स मैनस टू टू आर् स्क्वे इंटू सैवन टू जार फोर्टी ट्वेंटी टू मैनस फोर्टी डिवेडेड बै सवी टू फोर्टी पे एट उइट बै सो टू आर् स्क्वे इंटू एट बै सू एट जार सिक्सटी सिक्सटी बै सर् स्क्वे सो इत आर् स्क्वे फार्मलाइ सर् स्क्वे इंत फार्मला चूँ मन को सिक्स बै सर् स्क्वे इकड़ा सिक्सटी बै सर् स्क्वे आर् स्क्वे आर अद एसवाल मन को सिक्सटी बै सर् स्क्वे एस इज ईक्वल टू आर् सो आर इज ईक्वल एस हाफ सिक्सटीन बै सर् इज ईक्वल टू एस हाफ हॉल स्क्वे दट सिक्सटी डिवेडेड बै सू एस स्क्वे बै टू टू जार फोर अ फोर वन जार फोर फोर जार पे फोर बै सो स्क्वे सो दी फार्म एमी फोर बै सक्वे इप्ड रूम फार्मलास वे मन को सिक्सटी बै सर् स्क्वे इंकोटी फोर बै सर् स्क्वे एर वे एस हाफ का आर् प्लेस एस बै टू हॉल स्क्वे आसान एस स्क्वे बै फोर अ फोर वन फोर फोर कैंसल पे फोर बै सर् स्क्वे इपू इेडेड रीजन एरिया सो इट एला कंटे इला उ डग्राम इंटना क्वेश्चन वी रेडी एरिया आफ् षेडेड रीजन अड़ते रे फार्मला फोर बै सर् स्क्वे इंकोटी सिक्सटी बै सर् स्क्वे इंत चूँ थ्री बै फोर्टी एस स्क्वे सिक्स बै सर् स्क्वे सो थ्री की डबुल उदी स डबुल इकड चूस्ते फोर फोर टाइम्स उलागे सो इधी मन को एरिया आफ् षेडेड रीजन क और सारी चूँ मैं एसाने एरिया फोर सैमी सर्किल फोर सैमी सर्किल एरिया वेको अंत टू सर्किल एरिया अत टू इंटू पै आर् स्क्वे एरिया आफ् स्क्वे फार्मला सैड इंटू सैड सैड स्क्वे अ टू पै आर् स्क्वे मैं चेला सैड अंटे टू टाइम्स आर् कदा टू टाइम रेडिय टू आर् हॉल स्क्वे अंत फोर आर् स्क्वे अ रिटो काम टू उ आर् स्क्वे टू आर् स्क्वे काम पै इक टू टू जार फोर आर् स्क्वे काम टू आर् स्क्वे इंटू पै बै टू पै वालू इज ट्वेंटी टू बै सैनस टू सैवन टू फोर्टी दीस्ते एट बै सू जार सिक्सटी बै सर् स्क्वे विधा दी मन एरिया अने को फिगर चूसी दाने तरह प्रॉब्लम अभी चाहे इंको डग्राम चुद सो ये क्वेश्चन वैचा इलागे मन दी फार्मलास अने क्रिएट्स
ఇది ఒక సెక్టార్ ఇలా ఉండేది అటు పక్క నుంచి ఒక సెక్టార్ ఈ మధ్యలో ఉండే ఏరియా కనుక్కోండి అంటాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఒక సెక్టారు రెండు సెక్టార్లు రెండు సెక్టార్ల ఏరియా వేసినప్పుడు ఇది డబుల్ కౌంట్ అయింది రెండు సెక్టార్ల ఏరియానే టోటల్ స్క్వేర్ ఏరియా వచ్చేస్తుంది సో ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ రావాలి మనకు అందుకనే ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఫార్ములా టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్లో ఎంత యాంగిల్ ఉన్నట్లు ఇక్కడ స్క్వేర్ కాబట్టి నైంటీ ఇట్లాంటి రెండు సెక్టార్స్ ఉన్నాయి రెండు సెక్టార్స్ ఒక్కొక్కటి యాంగిల్ ఎంత నైంటీ డివైడెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఒక సెక్టార్ ఇటు పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ పైన టాప్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక సెక్టార్ రెండు సెక్టార్లు ఉన్నాయి సో నైంటీ వన్ సార్ నైంటీ ఫోర్ సార్ టూ వన్ సార్ టూ టూ సార్ హాఫ్ సర్కిల్ అనేది హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈ రెండు కలిపితే హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇది ఇది కలిపినప్పుడు దాంట్లో ఏమవుతుంది స్క్వేర్ ఏరియా కంటే ఒకసారి ఈ షేడెడ్ రీజియన్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే మనం ఏం చేయాలా ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్లోంచి ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ తీసేయాల సైడ్ ఇన్ టు సైడ్ సో హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ అంటే ఎంత రాసుకుంటాము టూ టైమ్స్ రేడియస్ కదా ఇది ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా మనకు వచ్చేసి ఎస్ అంటే టూ టైమ్స్ రేడియస్ కాదు చూడండి సెమీ సర్కిల్ కాదు ఇక్కడ ఉండేది సో ఎస్ అనేది మనం ఇంకా దీనికి తీసుకోవాలి ఇది డయాగోనల్ బాగా గమనించండి ఇక్కడ ఇది సెక్టార్ కదా సో సెక్టార్ ఏరియాలో మనకు రేడియస్ ఎక్కడ వస్తుంది అనేది చూడాలి సో ఇది సెక్టార్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇది లెంత్ ఆఫ్ ఆర్క్ అంటాం దీన్ని ఇక్కడ ఉండే వాటిని రెండింటిని ఏమంటారు రేడియస్ అంటారు సో రేడియస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ఆర్ అవుతుంది ఇది రేడియస్ అవుతుంది సెక్టార్ అంటే సో ఇటువంటి సెక్టార్లో ఎస్ అనేది రేడియస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవుతుంది సో పై ఆర్ స్క్వేర్లో ఎస్ ప్లేస్లో ఆర్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈ రెండింటిలో కామన్ ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే పై బై టూ మైనస్ వన్ ఉంటుంది సో ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ పై ప్లేస్లో ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ టూ వన్ సార్ టూ లెవెన్ సార్ క్యాన్సిల్ పోతుంది కాబట్టి లెవెన్ మైనస్ సెవెన్ వన్ సార్ సెవెన్ బై సెవెన్ లెవెన్లో సెవెన్ పోతే ఫోర్ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఆర్ అనే ఎస్ అనే ఒకటే ఫో ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ రెండు ఒకటే ఎందుకంటే సెక్టార్కు ఇది రేడియస్ అవుతుంది ఈ సెక్టార్కు ఇదే రేడియసే దీనికి సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ కానీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ కానీ ఇటువంటి ఫిగర్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు ఫోర్ బై సెవెన్ వాడు రేడియస్ ఇవ్వడు సెక్టార్ కాబట్టి ఒకటి ఫోర్ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ కానీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ ఎస్ఏ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే రేడియస్ ఇవ్వడు ఎందుకంటే ఇక్కడ సెమీ సర్కిల్ అనేది కనపడడం లేదు మనకు సెక్టారే కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా దీనికి కూర్చోండి మూడు రకాల ఫిగర్స్కు మూడు రకాల ఫార్ములాస్ అనేది మనం కనుక్కున్నాం సో ఇట్లాంటివి ఎన్నైనా కనుక్కోవచ్చు రీజన్ ఇస్తే ఆ రీజన్కి లింక్ వేసుకుంటూ మనం చేసేసేయచ్చు సో ఇటువంటి డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు వచ్చిన ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్టీన్ ఎస్ స్క్వేర్ ఆర్ సిక్స్ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ సరే ఇటువంటి డయాగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ కూడా చూడండి సేమ్ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏముందో సేమ్ ఇటువంటి డయాగ్రామ్ అనేది ఇంకా కానీ రేడియస్లో మారదు ఎందుకంటే రేడియస్ రెండు సేమ్ అవుతాయి ఇక్కడ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ ఈ రీజన్ కూడా చూడండి ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇటువంటి డయాగ్రామ్ అయినా ఇటువంటి డయాగ్రామ్ అయినా ఫోర్ బై సెవెన్ ఎస్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమంటే ఇవి సెమీ సర్కిల్స్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ సెమీ సర్కిల్ ఇది డయామీటర్ అవుతుంది ఇది రేడియస్ రేడియస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆర్ తీసుకుంటాం రేడియస్ ఇచ్చినప్పుడు వాడు ఇక్కడ రేడియస్ ఇవ్వడు ఎందుకంటే ఇది సెక్టార్ కదా సెక్టార్ కాబట్టి రేడియస్ ఇవ్వడు రేడియస్ ఇవ్వడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా సైడ్ ఇస్తాడు కాబట్టి సైడ్ తీసుకొని చేయాలి ఇక్కడ ఆర్ తీసుకొని చేయకుండా సైడ్ తీసుకొని చేయాలా సో ఏమొస్తుంది సైడ్ తీసుకుంటే సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ రెండు ఈక్వలే కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ బై సెవెన్ సైడ్ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా వస్తుంది దీనికి ఈ విధంగా మనం దేనికైనా కూడా ఫార్ములాస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈజీ అవుతుంది మనకు ప్ర